ఈరోజులో సంక్రాంతి కానుకగా సుమన్ టీవీ ఛానల్ తెలుగు నుండి ఆడపడుచులకు ముగ్గుల పోటీలను నిర్వహిస్తుంది ఈ పోటీకి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు వేసే ముగ్గులను మంచి క్వాలిటీలో వీడియో రికార్డ్ చేసి మీ పేరు ఊరుని ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ త్రీ జీరో టూ సెవెన్ త్రిబుల్ నైన్ నంబర్కి జనవరి ఐదు లోపు వాట్సాప్ చేయండి ఎవరైతే బెస్ట్ ముగ్గుని పంపిస్తారో వారికి మా ఛానల్ తరఫున యాభై వేల రూపాయలను బహుమానంగా అందిస్తాము అయితే బాబా వచ్చినప్పుడు బాబా దగ్గర కొంతమంది ముఖ్యమైన భక్తులు ఉండేవారు కదా మరి బాబా వాళ్ళకి ఏమిచ్చారు మంచి ప్రశ్న వేసావమ్మ బాగుంది అది చాలా మంచి ప్రశ్న ఎందుకంటే బాబాతో బాటుగా బాబా భక్తులు అంకిత భావంతో శరణాగతితో బాబాయే జీవితం అనుకొని బాబా లేకుండా మేము లేమనుకొని బ్రతికారు చాలామంది జీవితాంతం అక్కడ ఉండే ముఖ్య భక్తులు మహల్సాపతి మొదలుకొని కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ భూ బూటి నాన కపర్దే లక్ష్మీబాయి తాత్య ఈ విధంగా చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు సాయి శరణానంద్ తర్వాత హేమత్ పంత్ తర్వాత ఇట్లాగా చాలామంది శ్యామ ఇట్లాంటి భక్తులు బాబాని నమ్ముకొని బాబాయే సర్వం అనుకొని బాబాయే శరణ అనుకొని జీవితాంతం బాబా చుట్టూ ఉన్నారు బాబా చివరికి తన దేహాన్ని విడిచిపెట్టేంత వరకు వాళ్ళు ఆయనకి అంటిపెట్టుకునే ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు కూడా ఈ వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఇటువంటి ప్రశ్న కలిగింది అంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు అని అంత శక్తిమంతుడని చెప్పగ చెప్పబడిన ఆ ఫకీరు తన భక్తులకి ఏమిచ్చాడు అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఏమిచ్చాడు ఆయన ఏమిచ్చి వాళ్ళని ఉద్ధరించాడు అనేది ఉంటుంది అది కరెక్టే శ్యామ ఒకటి అడిగాడు బాబా నీ మీద మాకు భక్తి బడావు శ్రద్ధ బడావు మా భక్తిని పెంచండి మా శ్రద్ధను పెంచండి నిరంతరం మీ నామస్మరణ చేస్తూ మిమ్మల్ని హృదయంలో పెట్టుకోవడానికి మించింది నాకు లేదు ఆ విధమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నారు అని ఆయన చివరి నిమిషం దాకా చివరికి ఆయన సమాధి ఉంటే ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి కొంతమంది చెవి పెట్టి వింటే ఆయన మరణించిన తర్వాత కూడా ఆ సమాధిలోంచి సాయి 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 అని వినబడుతుండేదంట అంటే ఆ భక్తుడు ఏం కోరుకున్నాడు బాబా దగ్గర నుంచి భక్తిని కోరుకున్నాడు ఆయన చివరిగా తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు లక్ష్మీభాయ్ అనే భక్తురాలను పిలిచారు పిలిచి తొమ్మిది నాణాలు ఇచ్చారు ఈ తొమ్మిది నాణాలు ఏమిటి అంటే కోరికల కాదు ఆమె ఏం చేసిందంటే ఆ తొమ్మిది నాణాలతో ఆమె ఏమైనా కొనుక్కుంటుంది లేకపోతే ఆ తొమ్మిది నాణాలతో ఆమెకి ఏమైనా ధనం ఆ తొమ్మిది నాణాల వల్ల ఆమె ధనం ఏమైనా ఇంకా పెరుగుతుందా కాదు అప్పటికే ఆమె చాలా ధనవంతురాలు చాలా డబ్బున్న ఆమె ఆమెకి తొమ్మిది నాణ్యాల వల్ల ఏమిటి చెప్పారు బాబా తొమ్మిది నాణ్యాలు లక్ష్మీభాయికి ఇవ్వడం అనేది షిరిడి సాయి జీవితంలో ఒక ముఖ్య ఘట్టం అంటే ఒక భక్తుడికి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఒక ముఖ్య ఘట్టం ఏమిటి అంటే తన అవసాన దశలో తన దేహాన్ని ఇంకా వదిలిపెట్టేద్దాం అన్న సమయంలో లక్ష్మీభాయిని పిలిచి ఆమెకి తొమ్మిది నాణ్యాలు ఇచ్చారు ఈ తొమ్మిది నాణ్యాలని తర్వాత ఎవరైతే ముఖ్య భక్తులు ఉన్నారో ఎవరైతే అక్కడ జ్ఞానం కలిగిన భక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా ఆ తొమ్మిది నాణ్యాలు నవవిధ భక్తులు అని చెప్పారు నవవిధ భక్తులు నారద భక్తి సూత్రాల్లో నవవిధ భక్తులు ఉంటాయి శ్రవణం మననం నిధ్యాసనం మైత్రి సఖ్యం సేవనం ఇలా రకరకాలుగా ఈ తొమ్మిది భక్తుల్లోంచి నవవిధ భక్తుల్లోంచి ఆ నవ్వేద భక్తుల గురించి ఆయన ఆ వాటిని అవి అవే సంకేతాలుగా ఆ తొమ్మిది నాణ్యాలు అతికి ఇచ్చారు అంటే నీ భక్తిని పెంచుకోమ్మా అని చెప్పారు ఆ విధంగా చేశారు కొంతమంది సంతానం అడిగారు ఇప్పుడు తాత్య లాంటి వాడు ఉన్నాడంటే ఆయనకు సంతానం లేదు నాకు సంతానాన్ని ఇయ్యి బాబా అన్నాడు అయితే నీకు సంతానాన్ని ఇస్తాను సంపదలు లేవని అన్నాడు ముందు సంపదలు ఇచ్చాడు ఆ సమయంలో ప్రతిరోజు ఆయనకి బాబా ఇరవై రూపాయలు మొదలుకొని యాభై రూపాయల వరకు ఇచ్చేవారు ఆ డబ్బుతో ఆయన చాలా రకాలైన పొలాలు అవి కొన్నాడు భూములు కొన్నాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత నాకు సంతానం కావాలంటే ధనం ఆపి సంతానాన్ని ఇచ్చాడు అతని వయసు అప్పటికి యాభై ఏళ్ళు దాటిపోయింది అతనికి ఉన్న భార్యలు ముగ్గురు ఉండేవారు 
అందరికీ ఒకేసారి సంతానాన్ని ప్రాప్తి చేశారు అట్లాగా కొందరు భౌతికమైన కోరికలు ఇహంలో ఉండే కోరికలు కోరుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆ కోరికలు తీర్చారు కొందరు ఏమన్నారంటే బాబా ఇప్పుడు సాటే లాంటి ఉండే వారు ఒక ఆయన ఉండేవారు ఆయన బాబాను చూస్తూ ఉండేవారు ఆయన వేద వేదాంగాల విషయాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఆ విషయాల్లో అపారమైన జ్ఞానం ఉండేది బాబా ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం పొందాలనే భావంతో ఉండేవారు కాకా సాహెబ్ దీక్షిత్ కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు మహాల్సాపతికి భక్తిని ఇచ్చారు శ్యామాకేమో భక్తినిచ్చారు కొంతమందికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు ఆత్మ లోపల ఉండే ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎలా చూసుకోవాలో చూసుకునే విధానాన్ని తెలియజేశారు నానాకి బూటీకి అట్లాగా కొంతమంది ముఖ్య భక్తులకి తత్వాన్ని తెలియజేశారు జ్ఞానాన్ని కలిగిచ్చారు ఎవరికైతే భౌతిక సంపదలు కావాలో ఆ భౌతిక సంపదలు ఇచ్చారు ఇంకా కొంతమందికి అనారోగ్యం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు దీర్ఘ రోగాల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు తాత్య అనే ఒక ముఖ్య వ్యక్తి ఉంటే అతడికి ఏం చేశారంటే అతడు తన తనకి అడవుల్లో ఉండేటప్పుడు ఆహారాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఆమె కుమారుడు తాత్య అంటే తాత్య అని మేనల్డుగా చూసేవారు అటువంటి తాత్యాని చివరికి ఆయన ఏం చేశారంటే తాత్య మరణం నుంచి తప్పించారు అంటే ఆయన తాత్య చివరికి చనిపోదామనే పరిస్థితి చనిపోతున్న పరిస్థితుల్లోంచి నేను వాడిని చావనివ్వను కావాలంటే నేను మరణిస్తాను వాడినేమో బ బతికిస్తానని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో దసరా రోజునాడు విజయదశమి రోజునాడు ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్ట విడిచిపెట్టబోయక ముందు వాడు రోగగ్రస్తమైతే ఆ రోగగ్రస్తమైన అంటే తాత్య రోగగ్రస్తమైతే ఆ తాత్యాన్ని బాబా ఆ అనారోగ్యంలోంచి రక్తం పడుతూ గం రక్తాన్ని కక్కుకుంటూ చాలా బాధలో ఉండి శరీరం రోగ్రస్తం అయిపోయి ఉన్న ఆ తాత్యాన్ని దాని నుంచి తప్పించి బాబా శరీరం ఏమో రోగ్రస్తం అయింది ఈ విషయం భక్తులందరికీ కూడా తెలుసు భక్తులు ఏం చేశారంటే ఇది స్పష్టంగా సాయిబాబా చేసిన మహిమే ఎందుకంటే తాత్యాన్ని రక్షించారు ఆయన సరే రెండు బొట్టలు తెప్పించండి అన్నారు తర్వాత ఏమో లేదు వాడు ఉండిపోతాడు నేను వెళ్ళిపోతాను అల్లా దగ్గరికి అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అతనేమో బతికిపోయాడు అంటే బాబా ఏం చేశాడంటే భక్తులకి చివరికి తన తాలూకా తను తన శరీరాన్ని త్యాగం చేశారు తన తన తాలూకా ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు ప్రాణ త్యాగం చేశారు అటువంటి మహామనిషి మహాశక్తిమంతుడు యోగీ శిరడి సాయినాథ్